டிசர்டேஷன் அப்பான ரோஸ்ட் பிக் எஸ்ஐடைய சம்மரியை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த எஸ்ஐ எழுதியது சார்ல்ஸ் லேம்ப் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ செப்டம்பரில் சார்ல்ஸ் லேம்ப் வந்து இந்த டிசர்டேஷன் அப்பான ரோஸ்ட் பிக் அப்படிங்கிற எஸ்ஐயை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த எஸ்ஐ வந்து ரொம்ப பாப்புலரானது லண்டன் மேகசினில் இலியா அப்படிங்கிற நேமில் இந்த எஸ்ஐயை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த எஸ்ஐ படிக்கும்போது ரொம்ப சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இருந்திருக்கும் ஃபுல்லாக இந்த எஸ்ஐ பிகினிங் டு த எண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபன்னியாகவும் ரொம்ப நகைச்சுவையாகவும் இந்த எஸ்ஐ வந்து சார்ல்ஸ் டம்ப் எழுதியிருக்கிறாரு இந்த எஸ்ஐ வந்து ஆக்சுவலாக லேம்போடைய ஃப்ரெண்டு தாமஸ் மேனிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறார் இவர் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கும்போது சார்ல்ஸ் டேம்புக்கு வந்து அறிமுகமாகிறாரு தாமஸ் மேனிங் வந்து மண்டேன் மொட்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு வந்து ஆக்சுவலி அந்த ஒர்க்கு வந்து கன்ஃபியூசியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சைனீஸ் ஃபிலாசஃபர் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு இந்த சைனீஸ் ஃபிலாசபர் கன்ஃபியூசியஸ் எழுதிய மண்டேன் மிட்டேஷன்ஸுங்கிற புக்கிலருந்து ஒரு சாப்டரை வந்து படிக்கிட்டார் தாமஸ் மேனிங் அதை படிச்சுட்டு சார்ல்ஸ் டம்புக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் அந்த எஸை வந்து தன்னுடைய ஸ்டைலை எழுதியிருக்கிறாரு எப்படின்னு அந்த எஸ்ஐ ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃபார் செவன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் பீப்புள் ஏட் ஓன்லி ரா மீட் பைட்டிங் க்ளாவிங் ஃப்ரம் லிவிங் அனிமல்ஸ் உயிருள்ள அனிமல்ஸில் வந்து அதனுடைய உறுப்புகளையும் அதனுடைய தோல் மற்றும் மற்ற பாகங்களையும் அதனுடைய சதைகள் அந்த மீட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாயில் பண்ணாமல் சமையல் செய்யாமல் எந்த ஒரு சமையலுக்கு தேவையான எந்த ஒரு பொருட்களும் பயன்படுத்தாமல் அப்படி பச்சையாக சாப்பிடுவாங்க செவன்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆகும் அதாவது இந்த மனிதர்கள் வந்து இந்த பூமியில் பிறந்து வந்த வரைக்கும் ஒரு செவன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸாக பச்சையாக தான் இந்த உயிரினங்களை வந்து அடித்து சாப்பிடுவாங்க சமையல் செஞ்சு சாப்பிட மாட்டாங்கிற மாதிரி அந்த எஸ்ஐ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது தே செலிப்ரேட்டட் குக்ஸ் ஹாலிடே கால்டு சோஃபேங் சோஃபேங் அப்படிங்கிற ஒரு குக்ஸ் ஹாலிடேயை அந்த காலத்தில் மக்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்போ இப்படி தான் வந்து அவங்க இந்த ரா மீட்டை சாப்பிடுவாங்கன்னு ஆரம்பிக்குது அந்த எஸ்ஏ ஆக்சிடென்டலாக ஆர்ட் ஆஃப் ரோஸ்டிங் வாஸ் டிஸ்கவர்டு ஆனால் அவங்களுக்கே தெரியாமல் திடீர்னு அவங்க இந்த மாதிரி ரா மீட் சாப்பிடும்போது எப்படியோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் அந்த மீட்டு வந்து ஃபயரில் பட்டு அது ரோஸ்டட் ஆகி அதை அந்த ரோஸ்ட்டை சாப்பிடும்போது அதுக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் வந்ததாகவும் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க இப்படி தான் ஆர்ட் ஆஃப் ரோஸ்டிங் வாஸ் டிஸ்கவர்டு அதை எப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக இந்த எஸ்ஏயில் பார்க்கலாம் Hoti Swineherd left his cottage to collect food for his pigs under his son Bobo. Hoti apdinga oru panni pan adavadhu China la vandu panri kootangala vandu valarka koodiya oru thai irundha avan peru Hoti. Ivanudaiya cottage adavadhu ivanudaiya kudusil vandu yega yega chakka panri kuttigal neraiya valathukittu irundhiranga. ஒரு நாள் அந்த பன்றி குட்டிகளை தனியாக விட்டுட்டு த ஒரு காட்டுக்கு அதை தான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்து பன்றிகளுக்காக பொருட்கள் அதாவது உணவு பொருட்களை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டுருக்கிறாரு இப்போ அந்த பன்றிகளை வந்து தன்னுடைய சன்னான போபோங்கிறவட்ட இருந்து விட்டுட்டு இவர் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நடந்து போயிட்டார் ஆஸ் ஹி வாஸ் மிஸ் ஹி வாஸ் ஹி லெஃப்ட் ஃபயர் ஆன் டு ஹிஸ் காட்டேஜ் இட் பேர்ன்ட் ஆல் ஓவர் இட் பிகேம் ஆஷஸ் ஆனால் ஹோட்டிக்கு தெரியும் அதனோட தா தன்னோட பையன் வந்து ரொம்ப சேட்டக்கார பொறுப்பற்றவனாக இருப்பான்னு தெரிஞ்சும் கூட அந்த பன்றி குட்டிகளை எல்லாம் வந்து தன்னுடைய பையனோட கண்டல விட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த போபோ ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவான் ஒரு நாள் தீயில் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஆக்சிடெண்டலாக அவனுக்கே தெரியாமல் அந்த ஃபயர் வந்து அந்த குடிசையில் போயிருச்சு குடிசைக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பன்றி குட்டிகள் எல்லாம் தூங்கி கொண்டு இருந்துச்சு All the nine pigs burnt and died. Those days, China pigs were very luxurious. ஆனால் அந்த குடிசையில் வந்து ஒன்பது பன்னி குட்டிகள் இருந்துச்சு எல்லாம் வந்து அந்த தீயில் எரிஞ்சு இறந்து போயிருச்சு அந்த காலத்தில் சைனா பன்னிகள்னாலே வெறிய ரொம்ப விலை மதிப்புள்ள ரொம்ப லக்ஸுரியஸான ஒரு அனிமல்ஸு டியூ டு ஃபியர் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர் வென் ஹி ட்ரை டு சேவ் சம் ஃபயர் சஃபரிங் பிக்ஸ் ஹி ஃபவுண்ட் ஸ்மெல் கம்மிங் ஃப்ரம் த ரோஸ்டிங் பிக்ஸ் தன்னுடைய அப்பா வந்து அடிப்பார் திட்டுவாருங்கிற பயந்துக்கிட்டு எப்படியாவது இந்த பன்றி குட்டிகளை வந்து தீயிலேருந்து காப்பாற்றுன்னு சொல்லி ஒரு சில பன்னிகளை வந்து உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் 
திடீர்னு அந்த ரோஸ்ட்டு ரோஸ்டிங்கான அந்த அந்த தீயில் எரிந்திருக்கக்கூடிய அந்த பன்றிகள்கிட்ட இருந்து ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சு அந்த ஸ்மெல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆர்வத்தையும் ஒரு பசியையும் தூண்டுச்சு அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லை வந்து அவன் வாழ்க்கையில் இன்ஹெல் பண்ணதே கிடையாது he tried to catch the pigs from dying and he put his fingers on them ana erindu kondirunda the teel irundu epdiya oru sila pannigala kaapaathunu solidu than kai veralala and pannikudiya thooka muyarchi pannana he burned his fingers and tried to cool them into his mouth ana romba adhigama thee paravunadanaala and pandri odambu vandu romba boiling aayirchi and the pandri kutti odambu thookumbodu போபோவுடைய கை வந்து ரொம்ப சூடு பற்றிச்சு அந்த சூட்டை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக நேச்சுரலாக தன்னோட ஃபிங்கர்ஸை வந்து தன்னோட வாயில் வச்சான் சம் ரெம்னன்ஸ் கிராக்கிங் ஹி டேஸ்டட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் த வேர்ல்டு ஆனால் உலகத்திலேயே ஒரு ஒரு உயிரினத்தை ஒரு அனிமல் வந்து தீயில் பட்டதுக்கப்புறம் அதனுடைய உடம்பை தொட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வாய்க்குள்ளே வைக்கும்போது அந்த சமயத்தில் ஒரு வகையான சுவையை வந்து கண்டுபிடிச்சது மொதல் முதல்ல இந்த உலகத்திலேயே போபோ தான் அப்படின்னு தெரிய வருது சம் அதாவது ஹி ரியலைஸ்ட் இட் ஸ்மெல் வாஸ் குட் ஆனால் அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த ரோஸ்டிங்கிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் மேலும் த பிக் இஸ் ஸோ டெலிசியஸ் ஆனால் தன் கை விரலில் சில இருந்த அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் ஆஃப் த ரோஸ்டட் பிக்கு வந்து அதை சாப்பிட்டான் தான் வாய்க்குள்ளே போகும்போது இ ஃபவுண்ட் தேட் இட் வாஸ் ஸோ டெலிசியஸ் ஹீ இஸ் ஃபாதர் ரிட்டர்ன் அண்ட் சா ஹிஸ் காட் இட்ஸ் பேர்ன்ட்டு பிக்ஸ் வர் டேர்ன் டு ரோஸ்டட் ஆனால் காட்டுக்கு போன அந்த ஃபாதர் ரிட்டன் வராரு தன்னை காட்டேஜ் தீயில் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகிடுச்சு பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிறாரு அதே மாதிரி தன்னுடைய பண்ணை குட்டிகள் எல்லாம் எரிஞ்சு ரோஸ்ட் அதாவது எல்லாமே வந்து தீயில் வெந்து போயிடுச்சுங்கிறதையும் பார்க்குறாரு ஈ ஸ்டார்ட் டு பீட் ஹீ சன் ஹீ டிட் நோட் ரெஸ்பாண்ட் டு த ஃபாதர் ஆனால் ஒரு குச்சி எடுத்து அந்த பையனை அடி அடின்னு அடிக்கிறாரு திட்டுறாரு ஆனால் பையனுடைய கவனம் ஃபுல்லாக அந்த ரோஸ்ட் பிக்கோட சுவையில் தான் இருந்துச்சு நம்ம ஃபாதர் என்ன தான் அடித்தாலும் கற்றுனாலும் அவன் கண்டுக்கவே இல்லை இஸ் கோல்டட் ஹீம் ஃபார் த ஹவுஸ் அண்ட் ஆல் பேர்ன் டு ஃபயர் இந்த இப்படி உடனே சேட்டினால் இவ்வளோ நம்மளோட வீடு எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடுச்சு பண்ணிகள் எல்லாமே தீயில் கருகிடுச்சு நினச்சிட்டு ரொம்ப திட்டுறாரு போபோ வாஸ் ஹேப்பிலி ஈட்டிங் பிக்ஸ் அண்ட் ஹீ கால்டு ஹீம் டு டேஸ்ட் பிக்ஸு ரொம்ப சந்தோஷமாக போபோ அந்த ரோஸ்ட் பிக்குடைய அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டுருக்குறான் அது மட்டும் இல்லாமல் தன் ஃபாதரையும் கூப்பிட்டு நீங்களும் இந்த பன்றியில் ரோஸ்ட் பிக்ஸை வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றான் ஹோட்டி கேர்ஸ்ட் இஸ் சன் அண்ட் ஹிம் செல்ஃப் ஆனால் இதை கேட்டு ஹோட்டி வந்து தன்னோட பையனை ரொம்ப சபிக்கிறாரு திட்டுறாரு தன்னை சபிச்சுக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட பையனுக்கு நான் தா ஃபாதராக இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு போபோ டுக் சம் பீசஸ் ஆஃப் பிக்ஸ் ஸோ டு இஸ் ஃபாதர் ஆனால் என்ன தான் அப்பா வந்து இப்படி சத்தம் போட்டாலும் போபோ எதுக்குமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் சில பீசஸ் ஆஃப் த அந்த ரோஸ்டட் பிக்ஸை வந்து த ஃபாதர் கையில் வைக்கிறான் ஹீ ஃபேல் டு பெயின் ஹீ டூ புட் த ஃபிங்கர்ஸ் இன் டு இஸ் மவுத் அண்ட் ஃபவுண்ட் டெலிசியஸ் ரொம்ப சூடான அந்த கருகிய அந்த ரோஸ்டட் பிக்ஸை வந்து தான் ஃபாதரோட கையில் வைக்கும்போது ஃபாதருக்கு ரொம்ப சூடு பட்டுருச்சு உடனே தன்னோட வாயில் வைக்கிறான் அந்த ஃபிங்கர்ஸை அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப டெலிசியஸாக இருந்ததாகவும் ஃபாதரும் கண்டுபிடிக்கிறார் நான் போத் ஃபாதர் அண்ட் சன் என்ஜாய்ட் இட் சீக்ரெட்லி ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரோஸ்டட் பிக்ஸை வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த கிராமத்தில் மக்கள் யாருக்கும் தெரிவிக்காமல் சீக்ரெட்டாக இதை ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் த பிளே வில்லேஜ் ஆனால் அந்த வில்லேஜ் ஃபுல்லாக இந்த நியூஸ் பார்வைச்சு போபோ ஹோட்டி வந்து அடிக்கடி எதோ குடிசை எரிச்சிக்கிட்டு எதோ பிக்ஸை ரோஸ்ட் பண்ணுறாங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு தே ஃபவுண்ட் தட் ஹோட்டி ஸ்காட்டேஜ் வாஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி பேர்ன்ட் ஆனால் எதற்காக ஹோட்டி வீட்டில் அடிக்கடி தன் குடிசை எரிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன் பண்ணிகளை எரிக்கிறாங்கிறத அந்த நியூஸை வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இட் இஸ் ஃபவுண்ட் தட் தேர் வாஸ் அ டெரிபிள் மிஸ்ட்ரி ஆனால் யாருக்குமே புரியல எதற்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தேவை டேக்கன் டு கோர்ட்டின் பேக்கின் ஆனால் அந்த மூணு மக்கள் இல்லை இவங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போலீஸுக்கும் கோர்ட்டுக்கும் ஆஜர்படுத்த சொன்னாங்க ஆஜர்படுத்த போனாங்க ஸோ பெக்கின்கிற கோர்ட்டில் வந்து இப்போது ஹோட்டி அண்டு போபோ ஆஜர்படுத்த அந்த பெர்கின் கோர்ட்டில் இருக்கிறாங்க இப்போ த ஜட்ஜ் ஆஸ்ட் ஃபார் த பேர்ன் பிக்ஸ் ஸோ இப்போது அந்த விசாரணை தொடங்குது ஸோ ஜட்ஜு வந்து அங்கே ரெண்டு பேர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஏன் வந்து இந்த பண்ணிகளை வந்து எரிச்சு நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹி உடனே ஹி ஆல்சோ ஃபார்ன் இட் ஸோ டேஸ்ட் ஆனால் ஓகே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த அந்த ரோஸ்டட் பிக்ஸ் எல்லாம் என் என்கிட்ட கொண்டு வாங்க கோர
பாய்க்குள்ளே பேரில் வைக்கிறாரு ஸோ ஹி ஆல்சோ ஃபார்ம் இட் ஸோ டேஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் டவுன் ஃபோக் டேஸ்ட் அடிட் கோர்ட்டூரில் ஜட்ஜ் மட்டும் கிடையாது அங்கே ரிப்போர்ட்டர்ஸு மக்கள் எல்லாருமே அந்த மாதிரி அந்த ரோஸ்ட் பிக்ஸை டேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இது ரொம்ப டெலிசியஸாக இருந்துச்சு த ஜட்ஜ் டிக்ளேர் தேம் நாட் கில்ட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த கோர்ட்டு வந்து போபோவையும் ஹோட்டியவும் விடுதலை பண்ணிச்சு அவங்க செய்கிறது தப்பு கிடையாது அவங்க செய்கிறது எந்த ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸு கிடையாதுன்னு அவங்கள விடுதலை பண்ணிட்டாங்க த ஜட்ஜ் அண்ட் அதர் ஸ்டார்ட் டு பை பிக்ஸ் அண்ட் புட் இட் டு ஃபயர் ஆல் ஓவர் த டிஸ்ட்ரிக் ஆனால் ஜட்ஜ் மட்டும் கிடையாது மற்ற அந்த வில்லேஜில் மக்கள் எல்லாருமே அன்னையிலேருந்து பிக்ஸை வாங்கி அதை ரோஸ்ட் பண்ணாங்க அதற்கப்புறம் அந்த ம அந்த டிஸ்ட்ரிக் ஃபுல்லாக மக்கள் எல்லாருமே ரோஸ்ட்டு பிக்ஸாக சாப்பிட்டாங்க த காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூல் ரேஸ்ட் அதனால் அந்த ஃபயருடைய மதிப்பு அந்த 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 ஃபயருக்கு தேவையான உபகரணங்கள் வந்து விலை அதிகமாகிடுச்சு அந்த பிறகு அதோடய ஆயில் ப்ரைஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அதிகமானதுனால் மக்கள் காசுக்காக இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணாங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியால் மக்களுக்கு ஃபண்டு கொடுக்க முடியாமல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ த காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூல் ரேஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஷட் த ஆஃபீஸ் All the place was seen only the fire burning in the cottage. ஆனால் அந்த வில்லேஜில் எல்லா வீட்லேயும் வந்து அவங்களுடைய காட்டேஜ் எல்லாம் எரிகிற மாதிரி அதுக்குள்ளே ஒரு பிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த வில்லேஜ் ஃபுல்லாக காணப்பட்டுச்சு ஃபைனலி இந்த ரோஸ்டட் பிக்ஸ் பிக்கேம் செரிஸ்ட் ஃபுட்டு இப்படி தான் வந்து அந்த ரோஸ்டட் பிக்ஸை வந்து தன்னோடய வீட்டில் எல்லாருமே வெரி வெரி டெலிசியஸ் ஃபுட்டு லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அதற்கப்புறம் ரோஸ்டட் பிக்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஃபேவரட் ஃபுட் ஆகிடுச்சு இப்படி தான் ரோஸ்டட் பிக்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சது ஸோ இப்படி சைனாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியை தாமஸ் மேனி வந்து சார்ஸ் லேம்புக்கு சொல்லியிருக்காரு தாம் சார்ஸ் லேம்பு இந்த ஸ்டோரியை வந்து ஒரு எஸ்ஏ வடிவத்தில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்